I'll try to explain you Robert Morton's theory today. So he was basically a Jew who migrated to USA and got exposed to various cultural activities. He got cultural capital and social capital but did not really get economic capital. So uh, his sociology is a reflection of how minorities emerge out of the basic crowd to become personalities because you know he always felt the deprivation of economic capital and he always uh, was in search of those hero stories in the crowd uh, he was basically a student of talcott parsons the famous structural structural functionalist and uh, he his famous book is the social theory and social structure you should remember this because if you are writing any answer and you want to cite a work of robert morton it should be the social theory and social structure uh the three basic topics that need to be covered for upsc are latent and manifest functions uh, reference groups and conformity and deviance we'll take this in order so when it comes to latent and manifest functions it's very important to describe what is a function so sociologists use the word function to define the observed consequences that are visible in the society due to existence and action of various social institutions such as family marriage education so example socialization of a child is the prime social function of the marriage uh, don't worry you need not take these notes uh, like don't uh, you don't really have to write these down because i'll be providing you the pdf in the link uh, just try to understand this so socialization here is the social process child is the object which is being socialized social function now which function is being performed the function of you know accustoming the child uh, to the world and culturally making him accustomed to the world and which is the institution that is involved in making this function possible it is marriage now robert morton was actually the first sociologist who gave the concept of latent and manifest function so what are latent and manifest functions in a nutshell if i tell you manifest functions are basically those functions which are visible like if you are going to the school and you are being taught an a subject so that is the manifest function of the school that you are being you are getting educated but there are certain latent functions which people don't realize and that is also served during the process of uh, let's say for example taking the example uh, if you go to school and you develop a peer group and you basically start to learn how to stay away from home so staying away from home slowly and gradually is not a function which is prescribed to the school but it is serving that function okay so this is like a hidden function of the school that we might not realize but we get to know this after a deeper understanding okay so keep this in mind a very good example and rather a very interesting example is is of corruption so corruption seems dysfunctional to the entire society but because of corruption you can see that you know there is a chance for leaders like anna hazare to come up in the society so corruption prima facie looks bad for the society which is like a manifest function but the latent function is or you know at times that might be good now what is dysfunction dysfunction is basically if you say just the opposite of function that is the most layman definition of it but if we get to the crux of it then emil durkheim opines that when any action is not in conformity to normative behavior it is termed as deviant okay similarly merton states that any function that may lessen the adaptation of the system is termed as a dysfunction so anything which will maybe you know decrease the cohesion of the society or it will take the society not towards continuity or away from continuity or away from you know the conventional form in which society is supposed to exist in togetherness then it will be called a dysfunctional now universal functionalism so universal functionalism was basically a theory which was propounded by parsons and parsons said that 
यू नो ईच एंड एवरी फंक्शन इज पॉजिटिव सो यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म वॉज लाइक सेइंग दैट ईच एंड एवरी फंक्शन और ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूशन डज सम काइंड ऑफ पॉजिटिव फंक्शन फॉर द सोसाइटी बट रॉबर्ट मर्टन बींग हिज वेरी क्रिटिकल स्टूडेंट प्लेनली अपोज हिम नाउ यू कैन रीड द थ्योरी इन दिस पैराग्राफ दैट इज रिटन बट आई टेक दिस एग्जाम्पल इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ मैरिज ओके सो मैरिज वी ऑल नो दैट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन एंड इट हेल्प्स इन सोशलाइजेशन एंड कंटिन्यूशन ऑफ द सोसाइटी बट वेन इट कम्स टू मैरिज देर आर नॉट ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शंस लाइक एन एग्जाम्पल कुड बी दैट बिकॉज ऑफ मैरिज द वुमन ऑफ द हाउस इज सडनली बर्डन विद लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड शी हैज़ टू गिव अप हर प्रोफेशनल करियर ओके सो दैट इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव आउटकम येस वी डू हैव मैरिज इन इंडिया विच यू नो दे अलाउ वेमेन टू गो आउट एंड वर्क बट दैट इज़ एन एक्सेप्शन वी विल ऑलवेज कंसिडर वॉट इज अ पॉसिबल आउटकम और विच इज़ लाइक अ मोस्ट जनरल और मोस्ट मेजोरिटी आउटकम ऑफ अ सोशल इंस्टीट्यूशन नाउ एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल ऑल्टरनेटिव एज प्रोपाउंडेड बाई मर्टन अगेन पार्सन सेट दैट यू नो फंक्शन आर इनडिसपेंसिबल नाउ अगेन मर्टन विल ऑलवेज अपोज सच काइंड ऑफ व्यूज इन विच फंक्शनलिज्म इज यू नो वेन इन विच फंक्शनलिज्म टेक्स अ वेरी सुप्रीम स्टैंड दैट यू नो दिस कांट बी रिफ्यूटेड और समथिंग लाइक दैट सो एंड एज एन अपोजिंग व्यू टू द पॉस्टुलेट ऑफ इनडिसपेंसिबिलिटी विच ऑब्वियसली पार्सन सेड मैं मर्टन स्टेट्स दैट नो फंक्शन कैन बी कंसिडर्ड टू बी इनडिसपेंसिबल एंड देर आर ऑलवेज ऑल्टरनेटिव अवेलेबल सो वन माइट स्टार्ट थिंकिंग दैट यू नो एन ऑल्टरनेटिव टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज लाइक अ लिव इन रिलेशनशिप बट एज समन इफ यू लेट से इफ यू आर अपियरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन लाइक यू पी एस सी यू वुड वॉन्ट टू राइट दैट बिकॉज दैट इज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शल टॉपिक एंड यू के नॉट एक्सप्लेन इट इन दोज लिमिटेड वर्ड्स सो वील टेक अ सिंपल एग्जाम्पल हेयर द एग्जाम्पल इज दैट ऑफ अ डायलॉजिकल एजुकेशन डायलॉजिकल एजुकेशन बेसिकली सेज दैट यू नो अ स्टूडेंट एंड टीचर शुड इंडल्ज इन डायलॉग बिटवीन दैम रादर दैन जस्ट यू नो द टीचर टीचिंग इन अ वे इन विच द स्टूडेंट इज अ पैसिव लिसनर ही इज नॉट क्वेश्चनिंग एनीथिंग ही इज सिंपली नोटिंग डाउन एंड ही इज फॉलोइंग अ रोट लर्निंग सो इफ देर इज अ डायलॉजिकल पैटर्न द स्टूडेंट विल ऑल्सो क्वेश्चन द टीचर ही विल यू नो एंगेज इन अ वेरी क्रिएटिव प्रोसेस एंड दैट आउटकम विल ऑलवेज बी बेटर uh we'll discuss uh four reasons behind distinction between latent and manifest functions this is basically telling you the importance and significance of latent functions uh first point is what appears irrational becomes meaningful now i've taken the example of a rain ritual here now wh- what is this example try to understand it via the example now imagine a group of tribesmen who follow a ritual to get rain in their village for you know for whatever reason maybe for their agricultural purpose that they have a good harvest so they follow a ritual of praying to the rain gods okay now in this process the whole village comes together and they perform a ritual to impress the rain gods now this appears very nonsense and it appears absolutely irrational that you know how can a prayer get rain for the village but in this whole process what happens is that the whole village comes together and there is an enhanced unity and social cohesion that takes place now this is the latent function that we are talking about the villagers also don't realize it but as a third person as the sociologist who is observing this you will see that this is the latent function of this rain ritual now second point is new horizons of inquiry emerge now here is a very interesting example of karan johar and masala films equally important to art films now imagine yourself you're having a very serious conversation with some intellectual that you know he is praising art films and he is plainly condemning the masala films of bollywood and he is saying that you know it's nonsense it is uh, like you have implausible dance numbers and you know too good to be true love stories which happen 
बट द पर्पज ऑफ सिनेमा लाइक वेन यू गो टू अ सिनेमा हॉल एट टाइम्स यू जस्ट वॉन्ट एन एस्केप फ्रॉम द रियल लाइफ एंड यू वॉन्ट योर फेथ रिस्टोर्ड इन यू नो गुड ओवर ईवेल दैट यू नो ट्रू लव एग्जिस्ट लव एट फर्स्ट साइड दिस काइंड ऑफ थिंग्स सो दिस इज द लेटेंट फंक्शन ऑफ दोज कमर्शियल फिल्म दैट प्रॉबेबली एन आर्ट फिल्म कैन नॉट सर्व नो थर्ड पॉइंट इज इस्टैब्लिश मॉरल्स गेट चैलेंज एंड दी एग्जाम्पल दैट वी आर टेकिंग हेयर इज द लिव इन रिलेशनशिप्स नाउ अपेरेंटली लिव इन रिलेशनशिप्स आर इमोरल दैट दे चैलेंज द वेरी बेसिस ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज बट वेन वी कंसिडर दैट इंस्टेड ऑफ गेटिंग इन टू अ बैड मैरिज इफ टू पीपल ट्राई ट्राई आउट अ लिव इन रिलेशनशिप देन दैट एक्चुअली डिक्रीजेज द चांसेज ऑफ डिवोर्स इन द सोसाइटी नाउ डिवोर्स इज अ प्लेन डिसफंक्शन टू द सोसाइटी बट द प्रिकर्सर टू डिवोर्स इज ऑब्वियसली मैरिज राइट सो बाय गेटिंग इन टू अ लिव इन रिलेशनशिप वी आर एक्चुअली रिड्यूसिंग दिस डिसफंक्शन एंड दैट इज द लेटेंट फंक्शन दैट लिव इन रिलेशनशिप्स प्रोवाइड टू द सोसाइटी फाइनली द रेलम ऑफ सोशोलॉजिकल नॉलेज एक्सपैंड नाउ यू हैव टू कंसिडर दिस एग्जाम्पल वेरी केयरफुली अंडरस्टैंड दिस वेन यू बाय एन आई फोन फॉर एग्जाम्पल नाउ फोन्स आर अवेलेबल फॉर सिक्स थाउजेंड ऑल्सो फोन्स आर अवेलेबल फॉर सिक्सटी थाउजेंड ऑल्सो लाइक आई फोन कम्स फॉर अराउंड सिक्सटी सेवेंटी थाउजेंड बट यू आर ऑल्सो गेटिंग स्मार्ट फोन्स विच आर इक्वली केपेबल लाइक दे हैव अ कैमरा दे हैव म्यूजिक एंड एवरी थिंग फॉर सिक्स थाउजेंड ऑल्सो बट यू विल गो फॉर अ सिक्सटी थाउजेंड फोन वाई यू विल प्रॉबेबली टेल यूर सेल्फ दैट यू नो इट हैज़ अ बेटर कैमरा इट हैज़ बेटर म्यूजिक येस इट डज हैव दैट बट द अंडरलाइंग रीजन फॉर a section of society could also be that they move in a society in which the iphone is seen as a status symbol now status provision by an iphone or rather by any electronic device is not a manifest function of of the device the electronic device of phone is meant for communication not providing a status symbol but it is also giving you that latent function so this is how you understand and this is how latent functions are very important we'll cover the theory of reference group in the next part so stay with me and i hope to see you again thank you so much